Merhaba arkadaşlar. Denklem kurma problemleri bölüm 0. 15. video ile devam ediyoruz. Oran orantı. Video 15. Şu şekilde bir soru tipi var. Onun üzerine anlatacağım bu videoyu. Örneğin diyor ki Mesela 2x artı y sayısı, 2x artı y e, ifadesi sayısı doğru olmaz ifadesi. Mesela 2x eksi y ile doğru orantılıdır. Diyor. Buna göre diyor mesela x 2 iken y eksi 1 oluyorsa. Mesela x1 iken y ne olur? Küsur atlı olabilir. Ben burada mantığını anlatacağım. Önemli olan o. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir ifade diğer ifadeyle doğru orantılı ise bu iki ifadeyi birbirine bölerek bir sabite eşitliyoruz. Bu sabite A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz. Bu önemli değil. Mesela 2x artı y bölü 2x eksi y'yi mesela k'ya eşit diyelim. Şimdi deniyoruz. x bize verilen soruda e, ifadede ilk etapta x 2'ymiş koyalım yerine. 2 koyduğumuzda 4 artı eksi 1 bölü 4 eksi eksi 1 yani 3 bölü 5 oldu. Şimdi buradaki bu k değişmiyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Yani x ve y'yi ne kadar değiştirsek değiştirelim bu k'ya bağımlı olarak değişecek. Örneğin x 5 oluyorsa yine k 3 bölü 5 olacak şekilde y'nin oluşması gerekiyor. Mesela burada x 1 demiş. İkinci ifademize geçiyoruz. x e 1 dediğimizde 2 artı y Bölü 2 eksi y'yi 3 bölü 5'e eşitlememiz gerekiyor. Şurayı temizle, temizlersek. Şimdi bunu getireceğim. İçler dışlar yapıyorum. Nasıldı? Bu oran orantının ilk videolarında bol bol yaptık. Şununla şunun çarpımı diyorduk ki. Şöyle bir renk alalım. Bununla bunun çarpımı ne eşit? 3 ile 2 eksi y'yi çarparsam 6 eksi 3 y. 5 ile 2 artı y'yi çarparsam 10 artı 5 y. Şimdi 3 eksi 3 y'yi bu tarafa atarsam artı 3 y olarak geçecek. 8 y olacak. Onu bu tarafa atarsam da eksi 10 olarak geçecek. Ve eksi 10 artı 6 olacak. Eşittir 8 y. Dolayısıyla... Eksi 4 eşittir 8y olacak ve y'yi ne olarak buluyoruz? Buradan 8'e aşağı attığımızda y eksi 1 bölü 2 olarak geldi. E şimdi ben soruyu kafadan yazdım için negatif çıktı ama önemli olan burada e, dediğim noktalar neydi? Bir daha dikkat edelim. Önemli nokta eğer iki ifade doğru orantılı değişiyorsa... Bunu, bu iki ifadeyi bölüm şeklinde yazarak bir sabite eşitliyoruz. Ters orantılı olsaydı çarpım şeklinde yazıp bir sabite eşitleyecektik. Bölüm şeklinde yazdıktan sonra sabiti buluyoruz ve diyoruz ki e, ikinci durumda yani x mesela 1 iken y de bu sabite bağımlı değişecek. Mesela burada 3 bölü 5 olarak bulmuştuk o sabiti bölüm ifadesinden. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.